മുൻ ഗുജറാത്ത് ഡി ജി പി ആർ ബി ശ്രീകുമാർ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ ഉള്ളറകളെ കുറിച്ച് ജി എസ് വി ന്യൂസിനോട് സംവദിച്ചു കുറ്റ്യാടിയിൽ നടന്ന സാഹോദര്യ സമര സംഗമം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗുജറാത്ത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയ പാഠശാലയാണെന്നും അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു വടകര നോർത്ത് പാർക്കിൽ നടന്ന മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദാഹോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രസകരമായ കാര്യം ദാഹോരാണ് അവർ ഔറംഗസീബ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മുഗൾ എമ്പർ ലാസ്റ്റല്ല മേജർ മേജറായിട്ടുള്ള മുഗൾ എമ്പർ ജനിച്ചത് അതാണ് അതാണ് ഗോധ്ര ഗോധ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോധാര ഈ മധ്യപ്രദേശ് എന്നുള്ള പശുക്കൾ ധാരധാരയായിട്ട് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു ആ സ്ഥലം കൊണ്ടാണ് ഗോധര എന്നുള്ളത് ഗോധ്ര എന്നുള്ള പേരായിട്ട് മാറിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആണ് അവസാന കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത് ഇതിനു മുമ്പേ മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു ഈ ഖരസേവക്കാർ പല സ്ഥലത്തും വിഗണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട നടപടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ പോലീസ് വേണ്ട സന്നാഹങ്ങൾ ഗോദ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഗോദ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തില്ല ഗോദ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ചരയ്ക്ക് വരെ ഇരുന്ന ട്രെയിൻ ഏഴരയ്ക്ക് എത്തി ഏഴരയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ ഈ ഗോദ്ര കാറ്റി മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് സുൽത്താന്മാരുടെ കാലത്തും ഡൽഹി സുൽത്താന്മാരുടെ കാലത്തും അതായത് മുഗളന്മാരുടെ കാലത്തും ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഖാച്ചി മുസ്ലിംസ് ഖാച്ചി മുസ്ലിം അവർ ബേസിക്കലി ഒരു സോൾജേഴ്സാണ് അതായത് ഇവ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ നമ്പിയാരന്മാരെ പോലെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനൊരു കാസ്റ്റ് പ്രജുഡീസ് പറയല്ല ഈ കണ്ണൂരിലെ നമ്പിയാരന്മാർ നിങ്ങൾ അവിടെ അവർ വഴക്ക് പറഞ്ഞ വഴക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പോൾ തല്ലി എന്ന് വരും ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ കൊണ്ട് മുട്ട പക്ഷം പൊട്ടിഷൻ കൊടുത്തു തന്നു വരും കോഴിക്കാട്ടുകാർ വേറെ പരാതി പറഞ്ഞു തന്നു വരും ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ അവരുടെ പാറ്റേൺ ആ ബിഹേവിയർ അങ്ങനെയാണ് ആ ഈ ഖാച്ചി മുസ്ലിംസിൻ്റെ വളരെ വയലൻറ്റ് ബിഹേവിയർ അവരുടെ നേച്ചറാണ് ഒരു സാധാ പോരാളികളാണ് 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 മുൻ പോരാളികളാണ് അപ്പം അവിടെ വന്നവർ ഒരു വൃദ്ധൻ ആപ്പിൾ വിൽക്കുന്ന വൃദ്ധനെ അവർ വളഞ്ഞുകൂടി പറഞ്ഞ ജയ് ശ്രീരാം പോലോ ശ്രീരാമനെ ജയ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ വൃദ്ധൻ അവർ സമ്മർദ്ദത്തിന് വലഞ്ഞ് വിളിക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം കേരള സിറ്റിസൺസ് ഫോറമാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ റാലി നടത്തിയിരുന്നു ഒരു പതിമൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു റാലിയാണ് തികച്ചും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടന ഉയർത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടുന്ന ഒരു റാലിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ആസാദി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പിന്നെ പ്രദേശം തന്നെ നമ്മൾ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആസാദി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള നാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പി സുരേന്ദ്രനാണ് റാലിയും ഈ ആസാദി സ്ക്വയറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സാഹിത്യകാരൻ അവിടെ നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സമര പരിപാടികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജോസഫ് സി മാത്യു അതുപോലെ ഹസൻ ഉൽ ബന്ന എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അതിന് നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരോളം അതിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ ഈ സെമിനാർ ഇപ്പോൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്